，哎，我说陈大小姐，能不能稍微给我来点面子？这酒吧上上下下的都认识我，这大半年我凡是来酒吧都是为了撩你，你倒好，这大半年是态度一点没变，敢不敢给我来点回应？嗯？那你别跟我打招呼呀、啊！我是可以不跟你打招呼呀、啊，但有人不同意啊。谁啊？他无聊。我今天给你来说消息的，想听吗？不想。男人跟周文马上就要结婚了。哎，你觉得对于你来说呀，是好消息还是坏消息啊？玉不姐啊,啊，我觉得你这个脑子，是不是在龙溪镇的时候？被打坏了。你有黏着我的这个功夫，还不如好好研究研究你的正经事儿。你就是我的正经事儿啊。嗯嗯，认真的啊，给你看一下我的正经事儿。想看吗？我走了以后再看啊。说好了啊。走以后看啊，走以后看啊，陈佑。我有一些重要的话想对你说，可我这人吧，天生搞笑，我怕当着你面跟你说，你又觉得我嬉皮笑脸，不认真，所以我就写下来给你。我觉得你是天下最厉害的女人。当我还在波尔多读书的时候，你已经开始了你的环球精彩人生。二零一二年。你随着科考船首先到达非洲，这是你第一次远洋。二零一四年，你在南美洲丛林，跟一支探险队进行野外考察，中间生了一场大病，才瘦成现在这个样子。二零一五年，你住在孤儿院里康复，孩子们令你重新快乐起来。二零一七年，你再度踏上了科考船，来到北极。也就是从那一刻起，命运开始将你推向我。陈佑，我喜欢你。为了追赶你的脚步，我已经让自己成为一名合格的记者了。请让我永远追随你。喂，高木学长，嗯，明天是周末，你能把晚上的时间腾出来吗？可以啊。是这样的，我想明天晚上跟周有文求婚，所以能不能麻烦你晚一点把他带到杂货铺来啊？哎，高木学长。啊。那，你能勇敢的去追求自己的幸福，我替你感到高兴。那就谢谢高木学长了，明天晚上见。
市场监测看起来很顺利，而且高木那边也没什么动静啊，咱们要抓住机会，好好赚一笔。发布会在即，已经有好几个大客户有意向跟我们合作了，我们要把握好这次机会，不可以轻敌。现在市场是供不应求，我还有垄断的资源，既然是卖方市场，那就谁价高谁得呀。你这样是违背行业规则的。现在的规则该由我来定。现在这个节骨眼上，环评书还没有下来，我们一定要谨慎，稍有差池就会功亏一篑。环评书该怎么做，你心里应该清楚。万卫。好好替我做事，亏不了你的。哦，对了，你不要有任何多余的想法，你把柄还在我手里呢。万总，万总。
，你不要有任何多余的想法。你把柄还在我手里。到底有什么事情，非得要跑到这里说？先进去再说吧。高木。吵吵闹闹，但是我们的心却越走越近。我现在，我现在，我现在很想回答你经常问我的问题，李南，你的脑子里到底都在想什么？我每天都在想着你啊，傻瓜。我在想，你每天的工作。啊，会不会太累？你会不会在忙完工作之后，没有按时吃饭？我因为爱你，我看不得你眼里的忧伤。我因为爱你，我想把我的快乐一勺一勺的放在你的心底，让你永远都感到甜蜜。请让我嫁给你吧，让我永远的陪在你身边，照顾你一辈子，好吗？锁在谁的心底？像暴风雨过后，总会平息。该把往事唤醒。我把所有忘记，绝口不提曾有过的亲密。对不起，我不能答应你。抽着烟，你吃饭再说什么？周小文，你别闹，开什么玩笑呢？兄弟，这你这演哪一出啊？
李南恩，我们分手吧。抱歉，浪费你们的时间，我先走了。我再给你一次机会，把你刚才的话说回去。我都说完了，你的机会来了，还不快去？周汝文，周汝文，周汝文，放开！起来！南，南。为什么要分手？就是因为我向你求婚吗？我做错了吗？你并没有做错什么，只是我突然意识到，我们人生的目标并不一致。既然不一致，我也不想浪费你的时间。我们人生的目标哪里不一致了？我们的目标不是治理空间吗？赵尔文，你说过，你会为了因为我们在一起而努力缩短我们之间的距离。你说我很高兴遇见你的人是我。你说过我可以包容你所有的一切缺点。你说过我们永远都不会分开。难道这些你都忘了吗？我不是在说这个。我是想说，我从来没有想过要结婚。在我的记忆里，婚姻捆绑的家庭带给我只有痛苦。所以我想要给你一个更完整的家呀。我我理解你的感受，因为我们都是单亲长大的孩子，所以我们更像妈妈一样，学会了如何给予别人更多的爱。只要我们愿意，家是我们的港湾啊！我们可以彼此依赖，我们可以一起努力，我们永远都不会分开。你怎么可以这样自作主张呢？那是你自己的想法，你有考虑过我吗？我知道我今天做的太鲁莽了。对你做事就是从来不经过大脑。都经过这么长的时间了，你还真是一点都没有改变。我可以改。不，李南安，你改变不了。我们经过了这么多事情，这是我可以对你做出的判断。最让我无法忍受的是，你做事从来没有计划，一切都靠本能行动，神经大条，毫无注重生活细节。最让我不爽的是。你的心里永远只有别人，却忘记了。刚才那算什么？我真的受够了。你说什么？你说你受够我了是吗？我想我已经表达的够清楚了。你编出这么蹩脚的理由，你是不是喜欢上别人了？
不能答应你。李兰恩，我们分手。你怎么可以这样自作主张？那是你自己的想法。你有考虑过我吗？最让我无法忍受的是，你做事从来没有计划，一切都靠本人行动，神经大条，毫无注重生活细节。最让我不爽的是。你的心里永远只有别人，却忘记了刚才那算什么？我真的受够了答应不再瞒着你，可是我又要失言了。你的头部曾经有过激烈的撞击吗？手术的成功率是多少？还很难估计，一切要等做了开颅手术以后才能够预估。但希望你能原谅我为什么会这样啊？本来两个人好好的，为什么说分手就分手了？都怎么了？为什么呀？别哭了。你不懂，我就是想不明白，为什么相爱的两个人，最后还是会分开呢？南安从上大学到现在，我是看着他们一步步怎么走过来的。我们你们都了解南安有多爱周尔文，为什么相爱的两个人，越是深爱就越容易分开？什么？周尔文因为陈佑才跟南安分手啊？反正南安昨天晚上回来就是这么跟我说的。他脑子抽了吗？他，我只是脑子抽了。我看他早就有毛病
最好别让我再见到他，我要再见到他，我拿蛋糕拽死他我。南安来了，你没事吧？怎么可能没事、啊？我约了客户，帮我倒杯咖啡。哎，你好，我来帮你。哎呦，谢谢。欢迎光临。哦，哎呦，费心费心。欢迎欢迎，谢谢谢谢谢谢。好，哎，我随便看。哎，哎。魏老先生，您怎么来了？我来看看你们的空间。李小姐，我想把这个空间弄到我们家去。太好了，那这样吧，您先里边请，我再给你仔细介绍一下。好。周尔文，你什么意思啊？你和南安说的话是真的吗？这件事情与你无关。可是这和陈佑有关系，陈佑的事就是我的事儿。我没有别的选择，对不起。你真的以为陈佑才跟南安分手的？周尔文，你这样玩弄他们的感情，我觉得恶心。刘希，你干什么？我。你出去。我有话跟周尔文说。出去。不好意思，殃及你、啊。怎么了就因为这个，你才要跟李南分手？你幼不幼稚？看来是瞒不住你。这种事你怎么能瞒着李南？怎么能瞒着高东的其他人？你怎么能不告诉我？你有没有考虑过我们的感受啊？我都已经坦然接受了，你就别哭了。现在最重要的是推进治愈空间。你现在脑子中的血块，就相当于有一颗定时炸弹。你不赶紧去手术，你还管什么治愈空间啊？医生说，手术的风险非常高，但是治疗期可长可短，所以我也有可能因此就死在手术台上。未来会怎么样？我真的没有勇气去预测。反正等到治愈空间一切尘埃落定，我再找方法治疗。没事的。你可以对所有人不交代，但是对李楠楠不可以，这样对你对他都太不公平了。告诉他又能怎样？你要让他放弃无忧无虑的生活，每天担心我；你要让他放弃工作，每天没日没夜的在我旁边照顾我，陪我治疗嘛。如果把他原本不应该承受的压力放在他身上，那才是对他最大的不公平。其实那天，楠楠在向我求婚的那一刻，我真的好想抱住他，我真的好想给他一个家，给他全部的陪伴。
可是我知道，这个家也许有一天就会破碎。我根本没有办法给他任何的承诺。这件事情已经没有办法可以走了，这是唯一的方式。陈勇，你答应我。这件事情，只有你和我知道。恭喜你啊！恭喜我什么？终于得到你幸福了没？是啊，幸福来的好不容易。你做好决定了吗？嗯，当然。你就不不好好考虑一下？毕竟他之前那么对你啊。其实我也很惊讶。当李南安在周尔文面前说出我名字的时候，我竟然是这样的感觉。你想过吗？你以后怎么面对高栋的人呀？你想过吧？你想过那个怎么面对李南吗？你想过吧？是吧？怎么了？我又没有做亏心事儿，感情的事情不就应该两情相悦吗？我不同意。你跟周润在一起，你不觉得很奇怪吗？周润原来始终把你当最佳拍档，现在就说喜欢就喜欢了，你就不想弄清楚吗？还是你甘愿就不明不白的？陈勇是不是傻呀你？女人一恋爱至上就为零，陈勇你也不例外啊。这是被小三了吗？是因为你太吵了，我想让你马上闭嘴。你到底什么意思呀？你你不是选择了周尔文了吗？谁说我选择周尔文了？你自己说的呀。你说周尔文在李兰面前一提到你的名字，你就是那种感觉。是啊，原本我以为。我这辈子听到周尔文说喜欢我，我会开心的跳起来。可是并没有，相反，我觉得很惊慌失措。所以我现在很确定，我不喜欢周尔文。嗯，那那你还承认，你曾经得到你想要的幸福了吗？你是个猪吗？我想要的幸福不是一直在我身边陪着我吗？不对，你是答应做我女朋友了，对不对？一封信就算表白，太没有诚意了。没有亲耳听见，不算。各位，我是于不尽，今天晚上我最爱女人陈佑告白。陈佑，我爱你。
说我以后怎么挥高洞啊？你说我怎么就赢了皱耳门呢？我有那么厉害吗？哎，要不然我今晚不挥高洞了，我去你那住吧。你傻白啊！你要再那么贱的话，小心我反悔。你我还不了解吗？那陈勇说话都是一言九鼎，怎么能说变就变呢？那可不一定，毕竟谈恋爱这件事情上，我也是第一次。<笑>你干嘛？不过说真的啊，你说以后我怎么面对周尔梅啊？太复杂了，我本来都不想参我进来了，没办法，别发呆了，咱们回家。你真的要替周文文保守秘密吗？可是总有一天，所有人都会知道啊！到时候，大家会不会更难以接受呢？干嘛呀、啊、你？你不会真以为我去你家住吧？我跟你讲啊，我于不羁那可是正人君子，咱们刚在一起不久，以后的路长着呢。你答应我，以后不管发生什么事情，都不可以瞒着我。我们之间不可以有秘密，好吗？那肯定的。不管什么事情，好的、坏的，你都要告诉我。什么坏的事儿啊？哎呀，不管了，反正你知道，什么事情都瞒不过我的。好，我答应你，以后不管好的事、坏的事儿，我都告诉你，行不行？这是分子甜品技术，就是将食物的细胞重新组合，不仅可以改变食物的形态，甚至可以改变它的味道。你这么做都是为了祖玛吧？我跟你讲啊，你背后做的再多，都不及人家李南天成天围着祖玛转，死缠烂打来的管用周和南分手那天，嗯，祖玛她说，越是相爱的人，最终越是会分开。我觉得他不仅是在说周和南，更是在说我和他。你想多了吧你？前几天我跟你瞎闹，祖玛对我的行为更加失望，他难过。我比他更痛苦，我不想和他最终走到周和南的那一步啊。所以从现在起，我做这些东西，我都希望他能开心、快乐。嗯，在以后的日子，他只要过得幸福、快乐，我离开也不是不可以。无所谓也无所谓，你难得说这么多话，结果都这么丧，你是没救了。我跟你讲，兄弟，每个人情况不一样，周尔文和南是那样，但是不代表你和祖玛也会一样啊。你想清楚了啊
马来西亚秩序空间，好吗？